สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ My Arduino ครับคลิปนี้เป็นการสอนทำการบูตโหลดเดอร์นะครับการทำบูตโหลดเดอร์คืออะไรคือการทำให้ IC ที่เพิ่งซื้อมาตอนแรกเนี้ยสามารถอัปโหลดโปรแกรมได้นะครับมันจะเป็นการอัปโหลดชุดคำสั่งควบคุมการทำงานเนี้ยลงไปใน IC นะครับทำให้ IC อ่ะสามารถอัปโหลดโค้ดที่เราเขียนได้นะครับ IC ที่ติดอยู่กับบอร์ด Arduino ตัวนี้ทำการบูตโหลดเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วน IC ตัวนี้ยังไม่ได้ทำการบูตโหลดเดอร์นะครับเราจะมาดูข้อแตกต่างกันนะครับถ้าผมอัปโหลดโค้ดไฟกระพริบลงไปใน IC ที่ติดอยู่กับบอร์ดนะครับจะเห็นว่าไม่ขึ้นเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยน IC IC นี้สามารถถอดออกได้นะครับแต่ต้องถอดระวังหน่อยนะครับถ้าผมเอา IC ที่เม่ทำการบูตโหลดเดอร์เนี้ยมาอัปโหลดโค้ดจะเห็นว่าการอัปโหลดโค้ดมันจะค้างนะครับแล้วก็ขึ้นเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับคือไม่สามารถอัปโหลดโปรแกรมที่เราเขียนเนี้ยลงไปได้นะครับเราจึงต้องทำการบูตโหลดเดอร์ของ IC ตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันสามารถโปรแกรมลงไปได้นะครับการทำบูตโหลดเดอร์นี้ก็ทำแค่ครั้งเดียวนะครับก็สามารถใช้ได้ตลอดเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือ IC ที่ผมใช้ในการทำบูตโหลดเดอร์คือ IC at mega 3 2 8นะครับหนึ่งตัวตัวเก็บประจุที่สอง pf สองตัวคิตโต้สิบหกเมกะเฮิร์ตสองอีกหนึ่งตัวแล้วก็บอร์ด Arduino UNO R 3ที่เราจะมาทำเป็นตัวที่ใช้ในการโปรแกรมหนึ่งตัวนะครับภาพนี้ก็เป็นการอธิบายขาแต่ละขาของ IC นะครับว่ามันทำงานมันใช้ทำอะไรนะครับมันจะมีรอยบากอยู่นะครับล่างรอยบากก็จะเป็นขาหนึ่งนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับถึง28นะครับฝั่งขวาคือ IC เนี่ยมันสามารถถอดออกมาจากบอร์ดแล้วก็ทำงานได้นะครับโดยแค่เราต่อพกกับไฟเลี้ยงนะครับถ้าเราอัปโหลดโค้ดไฟกระพริบลงไปใน IC แล้วเราก็สามารถถอด IC เนี่ยออกมาต่อภายนอกได้นะครับแล้วก็ต่อคอกให้มันต่อไฟเลี้ยงแค่นี้มันก็สามารถทำงานไฟกระพริบที่เราเขียนไว้ได้นะครับเราก็มาทำการบูตโหลดเดอร์กันนะครับก็ให้ต่ออุปกรณ์ตามรูปนี้เลยนะครับขาหนึ่งของ IC เข้ากับขาสิบของ Arduino ขาเจ็ดเข้ากับไฟเลี้ยงขาแปดลงกาวนะครับส่วนขาเก้าขาสิบก็ต่อกับคอกตามรูปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวเก็บประจุมาต่อลงกาวนะครับขาสิบเจ็ดต่อเข้ากับขาสิบเอ็ดของ Arduino สิบสองสิบสองของ Arduino ต่อเข้ากับขาสิบแปดของ IC นะครับแล้วก็ขาสิบเก้าของ IC เนี่ยต่อเข้ากับขาสิบสามของ Arduino นะครับขายี่สิบของ IC ต่อลงไฟเลี้ยงนะครับยี่บสองต่อลงกาวนะครับเมื่อเราต่ออุปกรณ์เสร็จแล้วก็ต่อแบบนี้นะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วเราต้องทำอะดูโนตัวนี้ให้เป็นเครื่องโปรแกรมก่อนนะครับก็เลือกไฟล์นะครับไปที่โค้ดตัวอย่างนะครับเลือก Arduino ISP นะครับเสร็จแล้วไปที่ทูนะครับ
ไอซีที่เราใช้เป็นไอซีของ Arduino UNO นะครับก็เลือกบอร์ด UNO นะครับเลือกพอร์ตนะครับเสร็จแล้วเลือกโปรแกรมเป็นพาราเลลนะครับแล้วก็อัปโหลดลงไปนะครับอัปโหลดเสร็จแล้วแค่นี้อ d u i n o UNO R3 ของเราเนี้ยบอร์ดของเราเนี้ยก็เป็นเครื่องโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะทำการบูตโหลดเดอร์เนี้ยเอาเครื่องโปรแกรมเนี้ยบูตโหลดเดอร์ IC ตัวนี้นะครับเราก็มาที่ทูต่อเลยนะครับเปลี่ยนการโปรแกรมนะครับเป็น a d u i n o S ISP นะครับเสร็จแล้วก็เลือกเบิร์นบูตโหลดเดอร์ลงไปใน IC เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันนะครับเอาไอซีตัวนี้ออกก่อนนะครับไอซีตัวนี้เป็นตัวที่พึ่งบูตโหลดเดอร์ลงไปนะครับเราจะลองอัปโหลดโค้ดไฟล์กระพริบลงไปดูนะครับเห็นว่าโค้ดไฟล์พริบจะสามารถถูกอัปโหลดลงไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเอาขาที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับเราจะลองต่อดูนะครับว่าขาที่สามจะเห็นว่าก็จะเห็นไฟกระพริบเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นการต่อเอาไอซีต่อกับบอร์ดนะครับถ้าเราอัปโหลดไอซีเสร็จแล้วเราต้องการเอามาต่อนอกบอร์ดแล้วให้มันทํางานเราก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเราจะถอดไอซีออกมาไอซีตัวเนี้ยเป็นไอซีที่ถูกอัปโหลดโค้ดไฟกับพิษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาต่อลงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดูว่าอันไหนเป็นขาสิบสามพินสิบสามเนี่ยอยู่ที่ขาสิบเก้าของไอซีนะครับเราก็ต่อมานะครับเห็นว่าหลอด LED ก็กระพริบเหมือนกันนะครับคือเราสามารถอัปโหลดโค้ดเนี้ยโดยใช้บอร์ดนี้ลงไปใน IC แล้วต่อกับที่บอร์ดเลยก็ได้หรือว่าเมื่ออัปโหลดเสร็จนะออกดึงออกมาเอามาต่อข้างนอกได้นะครับโดยให้ไฟเลี้ยงกับมันนะครับแล้วก็ต่อคอกกับตัวเก็บประจุให้มันนะครับคอกก็คือหัวใจครับถ้ามีคอกอะดูโนก็สามารถทำงานได้นะครับแค่นี้เราก็ได้ IC ของอะดูโนเนี้ยมาใช้งานได้แล้วนะแล้วนะครับสามารถนำมาปักขีเองได้หรือจะทำบอร์ดอโนอีกตัวหนึ่งด้วยไอซิตนี้ก็ได้นะครับแค่นี้เราก็สามารถทำการบูตโหลดเดอร์ไอซีที่ซื้อมาครั้งแรกเนี่ยให้สามารถอัปโหลดโค้ดได้แล้วนะครับถ้าเกิดมีการอัปโหลดโค้ดลงไปในไอซีแล้วมีปัญหาเราก็สามารถเอาไอซีตัวนั้นนะมาบูตโหลดเดอร์ใหม่ได้นะครับลองนำไปศึกษาใช้งานดูนะครับขอบคุณครับ